ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் அண்ட் இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா சிலபஸில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஈஸியாகவே இதில் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர்னால் என்ன ப்ரெஷரோட டெஃபினிஷன் என்ன அதோடய யூனிட் அப்புறம் அதில் ஒரு சில டெஃபினிஷன்லாம் வரும் ப்ரெஷர்லேயே ஒரு சில டைப்ஸ்லாம் இருக்குது இது தான் இந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்க போகிறாங்க அதை நம்ம எக்ஸாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர்னால் என்ன ப்ரெஷர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்போம் ஓகேவா சிக்மா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலாக பார்த்துருப்போம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிடில் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த பாடி அகெயின்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு மெட்டீரியலோ ஒரு பொருள் ஏதோ இருக்கும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோடை அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இன்டர்னலாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்காக ஓகேவா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை பார்த்தீங்கன்னா இதோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஓகேவா இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா இதோட கா க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏரியாவை டிவைட் பண்ணோம் ஃபோர்ஸாக டிவைட் பண்ணோன்னா அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் பார்த்துருப்போம் இதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதில் அப்படின்னா ஃப்ளூயிடில் சேம் டெஃபினேஷன் தான் உங்களுக்கு இங்கேயுமே வரப்போகுது டெஃபினேஷன் என்னென்னு பாருங்க இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பைய ஃப்ளூயிட் பெர் யூனிட் ஏரியா ஓகேவா ஃப்ளூயிடில் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க அதோட டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை ஏ ஃப்ளூயிட் பெர் யூனிட் ஏரியா இதுக்குமே சேம் ஃபார்முலா தான் அதாவது ப்ரெஷர் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா அதாவது எஃப் டிவைடட் பை ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு கொஷினில் கேட்பா கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெஃபினேஷன் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வந்து சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எஸ்ஐ யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஏரியாவோட யூனிட் என்ன மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு என்ன வரும் நியூட்டன் பேர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்கேஎஸ் யூனிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த ப்ரெஷர் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்குறதுனால இந்த யூனிட் எல்லாமே ப்ரெஷர் ரிலேட்டடாக பார்த்துடலாம் அதாவது இது என்னென்னா மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் யூனிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எம்கேஎஸ் அப்படின்னா இதோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனுக்கு எம்கேஎஸ் யூனிட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேஜிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டிவைடட் பை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே தான் வரப்போகுது மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன யூனிட் இருக்குது சிஜிஎஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிஜிஎஸ் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஓகேவா அதில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டைன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன யூனிட் அப்படின்னு கேட்கலாம் சிஜிஎஸ் யூனிட் ஓகேவா அதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது சென்டிமீட்டரில் தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா டைன்ஸ் டிவைடட் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டைமென்ஷனல் யூனிட்னால் நம்ம பார்த்துருப்போம் எம்எல்டி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் எம்னா என்ன மாஸ் அப்புறம் எல்னா லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
டீனா என்ன டைம் ஓகே இதை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா தான் வருது ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எஃப்எல் எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது லென்த்து தான் அப்படி தானே லென்த் இன்டு இன்னொரு லென்த் இல்லைனா பிரெத் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால் கீழே இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த லென்த்தை பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் இன்வெர்ஸில் எழுதிக்கிறோம் அதாவது எல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன யூனிட் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸோட யூனிட்டுமே உங்களுக்கு தனியாக கேட்கலாம் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்டி மைனஸ் டூ வரும் இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல் பவர் மைனஸ் டூ உங்களுக்கு இருக்குது அப்போ இதையும் இதையும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணும்போது அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல் வந்து சேமாக இருக்குது அப்போ பவரை வந்து ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த நாலு யூனிட்டுமே உங்களுக்கு முக்கியம் அதனால் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இதிலேருந்து உங்களுக்கு கொஷின் வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஓகேவா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் யூனிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ப்ரெஷருக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் யூனிட் ஓகேவா இப்படியும் ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கல் அல்லது கிலோ பாஸ்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவுமே ப்ரெஷரோட யூனிட் தான் ஓகேவா இதையுமே ஒரு டைம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹெட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷரை பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இல்லைனா இன்னொன்று என்ன ஹெட் ஆஃப் மெர்க்குரிலேயும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம சம் பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்க்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பார் ஓகேவா இதுவுமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேவா ப்ரெஷரோட யூனிட் தான் இன்னொன்று பிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரெஷர் பெர் ஸ்கொயர் இன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகேவா யூனிட் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்பெஷல் யூனிட் இதெல்லாம் கொடுத்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இது எதோட மெஷர்மெண்ட் எதோட யூனிட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ப்ரெஷரோட யூனிட் ஓகேவா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரில் ஒரு சில டைப்ஸ் இருக்குது அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி காஜ் ப்ரெஷர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அதையுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு லெவலாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இதில் தான் ப்ரெஷரை வந்து நோட் பண்ணுவாங்க அது இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் ப்ரெஷர் வந்து ஜீரோ இருக்கும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ இருக்கிற இடத்துல ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ இருக்காது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு இருக்கும் அதுக்குமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நார்மலாக நீங்கள் இருக்கும்போது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் ஓகேவா இதை இந்த ஜீரோ ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்சல்யூட் ஜீரோ ஆர் அப்சல்யூட் வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல எந்த ப்ரெஷருமே இல்லை அங்கே ஒரு வெற்றிடமாக தான் இருக்குது அது ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாத இடமாக தான் இருக்குது அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க அது எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் நாட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே நமக்கு தெரியும் யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைனா கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லலாம் அப்போ ஏடிஎம் ப்ரெஷருக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி ஒன்று புள்ளி மூணு ரெண்டு அஞ்சு கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இதுக்கு மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அதாவது காஜ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க ஓகே 
ஹார்ட் ப்ரெஷர் இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கீழே இந்த ஏடிஎம் ப்ரெஷருக்கு கீழே போயிடுச்சு ப்ரெஷர் வந்து கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்த நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவ் காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெகட்டிவ் இல்லைனா இன்னொரு பேர் என்ன வேக்கம் வேக்கம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஏடிஎம் ப்ரெஷருக்கு கீழே குறைஞ்சிட்டே வரும் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஆகும் அப்புறம் இன்னுமே குறைஞ்சிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது அப்சல்யூட் ஜீரோ ப்ரெஷருக்கு போயிடும் அந்த இடத்துல எந்த ப்ரெஷருமே இருக்காது ஏடிஎம் ப்ரெஷருக்கு மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா காஜ் ப்ரெஷர் இல்லைன்னா பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இது இந்த காஜ் ப்ரெஷரை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா ஏடிஎம் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம மெஷ் மெஷர் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஜீரோலேருந்து இங்கே எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த அப்சல்யூட் ப்ரெஷரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதாவது அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ பி ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த ஏடிஎம் ப்ரெஷரோட வேல்யூ தெரியும் அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் இந்த ஏடிஎம் ப்ரெஷர்லேருந்து இந்த நெகட்டிவ் காஜ் ப்ரெஷருக்குள்ளே வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோலேருந்து இந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் ஓகேவா அந்த ஓவரால் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஏடிஎம் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க பேரோ மீட்டர் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஏடிஎம் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுவாங்க இல்லை இதை இன்னொரு மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவே நம்ம பார்த்துருந்தோம்ல முன்னாடியே ப்ரெஷரோட ஒரு மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஜீரோலேருந்து அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் நெகட்டிவ் காஜ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏடிஎம் ப்ரெஷர் மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் வந்து இந்த பாயிண்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா எப்படி சொல்லுவாங்க ஏடிஎம் ப்ரெஷர் மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கம் ப்ரெஷர் இல்லைனா நெகட்டிவ் காஜ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேக்கம் ஆர் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் காஜ் ப்ரெஷர் ஓகேவா இதையுமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கேட்பாங்க ஓகேவா வேக்கம் ப்ரெஷருக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணி கேட்பாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பாயிண்டில் மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படிங்கிறது தேவை ஓகேவா பி அப்சல்யூ டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஏடிஎம் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஎம் ப்ரெஷர்லேருந்து எவ்வளோ காஜ் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அந்த இதை ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கிடச்சிடும் அதாவது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஜ் ப்ரெஷர் ஓகேவா வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பார் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வரும் அப்புறம் ஒன் மில்லி பார் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இதுவுமே உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஏடிஎம் ப்ரெஷருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரோமெட்ரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க பேரோமெட்ரிக் ப்ரெஷர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ப்ரெஷர்னா என்ன அதோடய யூனிட் என்ன அப்புறம் ப்ரெஷரோட இந்த டைப்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ரிலேட்டடாக ஒரு சில லாஸ் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனோமெட்ரிக் மேனோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அதையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்